हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल तो आज मैं फिर आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ साथ में एक पेन और पेपर जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में आए हुए हैं और आगे इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में फंस सकते हैं तो मेरा फंडा सिंपल सा है टाइम कम नॉलेज ज़्यादा तो मैं वीडियो बहुत छोटी बनाऊँगा क्योंकि टाइम हम दोनों का इम्पॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे सेमोल रिचर्डसन की पहली नॉवल कौन सी थी दैट इज पामिला इट्स स्टोरी अबाउट अ गर्ल हर नेम इज हर फुल नेम इज पामिला एंड्रूज और उसकी मदर हैं जो कि काम करती हैं मिस्टर बी के यहाँ ओके एंड उसके बाद कुछ सालों के बाद उसकी मदर मर जाती हैं जब वो मर जाती हैं तो मिस्टर बी ही स्टार्टेड सीड्यूसिंग पामिला ओके मतलब बहुत तरह से उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं रेप करने की भी कोशिश करते हैं इवन ओके okay? मगर ये किसी न किसी तरह से बचती रहती है अपने आप को एक कह लीजिए कि मॉडर्स्ट और एक ही होली लड़की की तरह अपने आप को यहाँ वहाँ पे प्रूफ करती है उसके बाद क्या होता है कि सैमोल रिचर्डसन जो ने ये इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से शो किया हुआ है तो जो मिस्टर भी होते हैं वो बाद में सोचते हैं कि नहीं यार ये लड़की बहुत अच्छी है तो बाद में उसको शादी के लिए प्रपोजल देते हैं और बाद में यह उससे शादी कर लेती है ना टोटल कुल मिला के ये इन्होंने सैमुअल रिचर्डसन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि मिस्टर बी कहीं से खराब नहीं है और बाद में ये दिखाया गया है कि हाँ अगर आपका वर्च्यू अच्छा है आपके अंदर अच्छे गुण हैं आपका आपका आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है तो आपको आपको बाद में अवार्ड मिलता ही मिलता है ठीक है और वो भले देने वाला एक रेपिस्टी क्यों ना हो ओके ना तो इसलिए इस नावल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था मगर हाँ ये अपने टाइम में बहुत ही हिट नावल थी ना तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वॉट इज द सब टाइटल ऑफ दिस नावल दैट इज वर्च्यू रिवॉर्डेड बहुत बार पूछा गया है इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा ओके एंड द स्टाइल ऑफ दिस नावल इज इपिस्टॉलरी मीन्स कहने का क्या मतलब है एक ऐसी नावल्स जो कि कैसे आगे बढ़ रही है स्टोरी कैसे कन्वे की गई है थ्रू लेटर्स ओके लेटर्स के कन्वर्सेशन के थ्रू या लेटर्स का एक पूरा का पूरा कलेक्शन है और उसमें स्टोरी आगे बढ़ रही है ओके okay? नाउ अब इस नावल को पढ़ने के बाद ठीक है ना तो एक उसी टाइम के एक आदमी थे उनका नाम था हेनरी फील्डिंग तो हेनरी फील्डिंग ने क्या किया उन्होंने ये कहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है ये पामेला जो थी ये खुद ये सब चाहती थी कि उसका ये वो खुद ही मिस्टर बी को सड्यूस करती थी और और वो कोई मॉडर्स और अच्छी लड़की नहीं है तो उन्होंने क्या किया उस लड़की का एक एक, एक उस नावल का बल्कि कह लीजिए नाम रखा शामेला ठीक इसी पामेला का पैरोडी मान लीजिए मजाक उड़ाते हुए और फिर उसके बाद इन्होंने दिखाया उस नावल में अपनी कि नहीं पामेला सी सब चाहती थी सब उसकी मर्जी से हो रहा था वो किसी तरह से मिस्टर बी के प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहती थी ओके नाउ तो ऐसे करके इन्होंने शामेला लिखा हुआ नाउ उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हैंनरी फील्डिंग का कि उनकी पहली नावल कौन सी डैट इज़ जोसेफ हैंड्रूज बहुत फेमस नावल थी और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नाव अब उसके बाद टॉम जोन्स जो कि हेनरी फील्डिंग की बेस्ट नावल मानी जाती है ओके तो उसमें टॉम जोन्स एक आ, ये एक तरह की पिकारस्क नावल है पिकारस्क नावल क्या होता है मैं आपको बता दूंगा पी आई सी ए आर ई एस क्यू यू ई पिकारस्क नावल क्या होता है आई टेल यू बट यहाँ पे आप ये समझिए कि एक तरह की पिकारस्क नावल है जिसका नाव जिसका जो प्रोटेगनिस्ट होता है हीरो होता है वो आ, कह लीजिए कि आ, एक इमोडस्ट पर्सन होता है एक तरह का रोग कैरेक्टर होता है रोग यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है आर ओ जी यू ई ओके करप्ट आदमी होता है ये समझ जाइए तो टॉम जोन्स जो होता है वो वो ऑर्फन होता है यहाँ पे बहुत तरह के गलत काम करता है और बाद में जब वो ऑर्फन रहता है तो वो किसके घर में रहता है कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन ये है तो डैट इज स्क्वायर एलवर्दी ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज फील्डिंग की जो नॉवल है एमिलिया ये किस बारे में है तो ये शादी के बारे में कि शादी के बाद लाइफ कैसे चलती है वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में उसके बाद ये है क्वेश्चन कि ब्लैक के काम में किस चीज़ों के बारे में का अच्छा ब्लेंड मिलता है किस चीज़ों के बारे को तो दैट इज़ इमेज एंड टेक्स्ट इसके बारे में बहुत अच्छी वो मतलब इमेजरी यहाँ पर सामने आती है एंड एंड हिज टेक्सट इज ऑल्सो वेरी कन्विंसिंग एंड मैसेज गिविंग ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइजन ट्री ओके हाँ ये ये पोएम पहली बात तो ये नॉलेज आपको यहाँ पर मिल रही है कि पोएम पॉइजन ट्री किसने लिखी दैट इज़ ब्लैक और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये नावल पब्लिश होती थी उसके पहले इन्होंने कुछ और नाम दिया था बाद में एडिटर ने कहा कि नहीं इसका नाम कोई दूसरा रखिए तो डैट इज क्रिश्चियन फॉर बियरेंस ये नाम पहले रखा था बाद में इसका नाम द पॉइजन ट्री रखा गया ना द नेसेसिटी ऑफ एथेज्म ओके मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है एथेस्ट रहना शैली ने ये जब लिखा तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जहाँ वो पढ़ते थे वहाँ से निकाल दिया गया ओके ये याद रखिएगा नाउ 
लिरिकल बैलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डबल टिक कर दे रहा हूँ इसमें 1798 में पब्लिश हुई थी ओके नाउ अब क्या कह रहा हूँ वर्सवर्थ के जो रूरल लाइफ है जो नेचर है इसके पीछे क्या छुपा था दैट इज द फिजिकल अगली फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विक्टोरिया 1932 में सॉरी uh, 1832 में जब क्वीन बन गई तो उसके बाद से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आगे बढ़ गया था उसके पहले हैंनरी थे कोई तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बिलीव करते थे तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था तो ये सब से दूर होके वर्थवर्थ नेचर के ऊपर लिखते थे नौ वेयर डज वर्थवर्थ फेमस फ्रेज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी नाव अब देखिए ये जो इनकी बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन है ना कि पोइट्री इज द इज द इमोशंस दैट वी रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी तो ये कहाँ पे लिखी थी इन्होंने तो ये जो इनकी किताब है जो 1970 1798 में जो पब्लिश हुई है दैट इज लिरिकल बैलेट्स तो उस किताब का प्रीफेस लिखा जब तो उसमें इन्होंने पोइट्री क्या होती है अपने नज़रिए से बताया नाउ द नेक्स्ट पोएम वेरी सिंपल किसने लिखी है आई वंडर्ड एज ए क्लाउड आई वंडर लोनली एज ए क्राउड दैट इज वर्ड्स वर्थ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिप्रेजेंटेड फॉर वर्ड्स वर्थ द स्प्रिट ऑफ इंग्लिश ठीक है तो मतलब वर्ड्स वर्थ के नजर में इंग्लिश को की स्प्रिट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था दैट इज मिल्टन नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन था इसमें एक हिस्टोरिकल ड्रामा लिखा हुआ था कॉलरेज ने और उसका नाम था द फॉल ऑफ रॉब्स पियर ए ओके तो इस ड्रामा को किसने कॉलेज ने लिखा था और किसके साथ कोलेबोरेट होकर लिखा था जो साथ में उनका को राइटर कौन था दैट इज रॉबर्ट साउदे तो रॉबर्ट साउदे कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ और साथ में उनके सिस्टर ठीक है ये चारों लोग एक साथ रहते थे वर्ड्सवर्थ के सिस्टर कहाँ पे और इन तीनों को क्या बोला गया है लेक पोइट लेक पोइट्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोड फ्रांस एंड नोट दैट इज सिंपल कॉलरेज ने लिखी है फ्रांस एंड नोट बायोग्राफी लिटरेरिया इसमें उन्होंने फैंसी को किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट किया है मतलब फैंसी अलग है और दूसरी चीज़ क्या है इमेजिनेशन वो भी अलग अलग चीज़ें हैं ये बायोग्राफी लिटरेरिया में कॉलरेज ने बताया ये कि इनकी लिखी हुई बुक है बहुत अच्छी बायरन ने क्या लिखा है दैट इज चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रमेज ये याद रखिएगा ये एग्जाम में आ सकता है ना और उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि टू सम एक्सटेंट शैलीज प्रोमेथियस इन हिज प्रोमेथियस अनबाउंड ओके कैरेक्टर है वो उसका मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से ये तो जो मिल्टन ने पैराडोस लॉस्ट लिखी थी उसमें जो सेटन का कैरेक्टर था वहाँ से इन्होंने प्रोमेथियस अनबाउंड का कैरेक्टर उठाया हुआ है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच